بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہوپ یو آر فائن ود دا بلیسنگز اف اللہ سبحانہ و تعالی جی اسٹوڈنٹس آج آپ سے جو وعدہ تھا آج کے لیسن میں ہم نے چیپٹر نمبر 11 کو ریوائز کرنا ہے اور اس کے اوپر جو اس کے اندر جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو ہم نے اپنی بکس کے اندر مارک کرنا ہے ٹھیک ہے سو اوپن یور بکس ٹھیک ہے اور اس میں آپ دیکھیں ڈیفینیشنس لکھی ہوئی ہیں فرسٹ پیج کے اوپر اس کو آپ کھول لیں ڈیفینیشنس میں فرسٹ آف آل ڈیفینیشن آف ہومیوسٹیسز ہم اس کو ریڈ آؤٹ بھی کریں گے آج ہومیوسٹیسز میں بھی ڈیفائنڈ ایز دا مینٹیننس آف دا انٹرنل کنڈیشنز آف باڈی ایٹ ایکلیبریم ڈسپائٹ چینجز ان دا انوائرم ایکسٹرنل انوائرمنٹ ٹھیک ہے باہر کے انوائرمنٹ میں کچھ بھی ہو جائے جو اندر کا کنڈیشنز ہیں باڈی کی وہ ایکلیبریم میں رہیں مینٹین رہیں بیلنسڈ رہیں دس از نان ایز ہومیوسٹیسز ٹھیک ہے اس کی ایگزامپل دیکھیں اسٹوڈنٹس کہ ہمارا باڈی انٹرنل ٹیمپریچر 37 ڈگری سیلسیس رہتا ہے جو 98.6 ڈگری فارن ہائٹ ہوتا ہے اگر باہر کی کنڈیشنز کچھ بھی ہوں ٹیمپریچر باہر کچھ بھی چل رہا ہو سردی ہو یا گرمی ہو ٹھیک ہے ٹیمپریچر اندر کا نارمل رہتا ہے اس کے بعد اسٹوڈنٹس کی ہم نے ٹائپس میں دیکھنا ہے کچھ اس کے پروسیسز ہیں جیسے اوسمو ریگولیشن سو اوسمو ریگولیشن آپ لوگوں نے اوسموسز نائنتھ کلاس میں پڑھا تھا مینٹیننس آف واٹر اینڈ سالٹس ان دا باڈی آپ جانتے ہیں کہ واٹر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہائپر ہائپر ٹونک سولیوشن سے ہائپر ٹونک سولیوشن کی طرف موو کر جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے واٹر بیلنس رکھتا ہے اپنے آپ کو ہماری باڈی میں واٹر اور سالٹس دونوں بیلنس رہتے ہیں تھرمو ریگولیشن از دا مینٹیننس آف انٹرنل باڈی ٹیمپریچر اس طرح سے ایکسکریشن ان میں کیا ہوتا ہے میٹابولک ویسٹ آر ایلیمنیٹیڈ فرام دا باڈی ٹو مینٹین انٹرنل کنڈیشنز ایٹ ایکلیبریم ٹھیک ہے آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں اور اس کے بعد ہومیوسٹیسز ان پلانٹس کے ٹاپک میں آ جائیں ہومیوسٹیز ان پلانٹس میں آپ لوگوں کے سامنے ڈفرینٹ ہیڈنگس کے ساتھ لکھا جا رہا ہے جیسے فرسٹ ہیڈنگ ہے ریموول آف ایکسٹرا کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ آکسیجن یہ ہائی لائٹڈ جو پارٹ ہے آپ اس کو مارک کر لیں ٹھیک ہے ڈے ٹائم میں ویسے شروع سے پڑھ لیتے ہیں اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوتی ہے وہ پیدا ہوتی ہے لیکن فوٹو سنتھیسز میں یوز بھی ہو جاتی ہے اس لیے ڈے ٹائم میں کاربن ڈائی آکسائڈ از ناٹ اے ویسٹ پروڈکٹ لہٰذا ہومیوسٹیسز میں ہمیں اس کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بٹ ایٹ دا نائٹ ٹائم اٹ از سرپلس ٹھیک ہے ریزن کیا ہے نائٹ ٹائم میں فوٹو سنتھیسز نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اس کے ریزلٹ میں جو ٹیشوز ہوں گے وہ ڈیفیون کے تھرو جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنی باڈی سے اسٹومیٹا کے راستے سے باہر نکال لیں گے ٹھیک ہے تو پروسیس کون سا یوز ہوگا بچوں ڈیفیون ڈیفیون کا اور اسکیپ کہاں سے ہوگی کاربن ڈائی آکسائڈ اسٹومیٹا سے سملرلی سیم کیس فار دا آکسیجن آکسیجن جو ہوتی ہے وہ بھی ڈے ٹائم میں تو بائی پروڈکٹ کے طور پہ فوٹو سنتھیسز میں نکل جاتی ہے ٹھیک ہے اور جو بچتی ہے سیلولر ریسپریشن کے بعد وہ اسٹومیٹا کے تھرو وہ بھی ایکسکریٹ ہو جاتی ہے باہر نکل جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اسٹوڈنٹس ریموول آف واٹر کی بات کریں گے ریموول آف واٹر میں پلانٹس جو ہوتے ہیں اسٹور لارج اماؤنٹ آف واٹر اینڈ دیئر سیلس فار ٹرجیڈیٹی ٹرجیڈیٹی آپ لوگوں نے نائنتھ کلاس میں پڑھا تھا جب پلانٹ سیلس واٹر کو ایبزارب کر لیتے ہیں تو وہ ٹرجیڈ فارم میں آ جاتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ایکسٹرا واٹر کو ٹرانسپائریشن جس کے بارے میں آپ نے نائنتھ چیپٹر میں پڑھا تھا نائنتھ کلاس میں سو ٹرانسپائریشن کے تھرو لاس آف واٹر ہوتا ہے تھرو اسٹومیٹا اس کے بعد نائٹ ٹائم میں ٹرانسپائریشن نہیں ہوتا پھر کیا ہوتا ہے زائلم ویسلس کے اندر واٹر اسٹور ہو جاتا ہے ایکسٹرا واٹر جو ہوتا ہے زائلم ویسلس میں اسٹور ہوتا ہے اور پھر وہ ڈے ٹائم میں وہ ایکسکریٹ آؤٹ ہوتا ہے یا ایک اور فارم ہوتی ہے کہ جو ہے گراس وغیرہ میں کیا ہوتے ہیں اسپیشل پورس سے اور لیوس کی ٹپس کے اوپر جو ہے کچھ ڈراپس آ جاتے ہیں وہ ڈراپس دن کے وقت صبح کے وقت نظر بھی آتے ہیں اور اس پروسیس کو گٹیشن کا نام دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم آتے ہیں نیکسٹ ہائڈنگ کی طرف ریموول آف ایکسٹرا میٹابولک ویسٹ ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ میٹابولک ویسٹ جو ہوتے ہیں عام طور پر انسولیبل مٹیریلز ہوتے ہیں تو انسولیبل ہوں گے تو وہ کرسٹل بنا لیں گے جیسے کہ کیلشیم آکسالیٹ کا کرسٹل آپ کے سامنے پکچر میں آپ کی بک کے اس میں دکھایا گیا ہے تو یہ بہت سارے پلانٹس میں ڈپوزٹ ہوتا ہے جیسے کہ ٹومیٹو پلانٹ کی ایگزامپل دی جا رہی ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی مٹیریلز ہوتے ہیں جس کی پکچر ابھی آپ کو دکھا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ مٹیریلز بھی ڈفرینٹ پلانٹس میں سے ریموو ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کونیفر پلانٹ کونیفر ٹریز میں سے ریزنس ٹھیک ہے گمس جو ہیں وہ کیکر میں سے اور ربر پلانٹ میں سے لیٹکس اور میوسی لے
तो आप इनको देखिए ये मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो प्लांट्स अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं इसके बाद फ्रेंड्स ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स के प्लांट्स अपने अंदर वाटर और सॉल्ट की जो मेंटेनेंस है उसको कैसे कायम रखते हैं तो उसमें हमारे पास तीन तरह के प्लांट्स हैं उसमें हमने प्लांट्स के तीन ग्रुप्स बनाए हैं ठीक है हाइड्रोफाइट्स हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं कंप्लीट हों या पार्शली सबमर्ज हों पानी में लेकिन वो फ्रेश वाटर ही में रहते हैं लिहाजा इनको वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती ठीक है लेकिन ये क्या करते हैं इनमें वाटर की एक्सेस हो सकती है तो इन्होंने उसका डेवलपमेंट की होती है ऐसा मेकेनिज़म बनाया होता है कि सेल्स में से वो वाटर निकलता रहता है और अल्लाह ताला ने इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा बनाए हैं ठीक है तो लार्ज स्टोमेटा का मतलब यही है कि वाटर जो है वो रैपिडली बाहर जाता रहता है ठीक है इनकी एग्जाम्पल में वाटर लीली प्लांट आ जाएगा इसके बाद एक जीरोफाइट्स दीज प्लांट्स लिव इन द ड्राई इन्वायरमेंट्स ठीक है जैसे कि डेजर्ट्स में ठीक है तो so, इनमें क्या होता है वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम आ सकता है ठीक है तो एक तो बात ये पहली लाइन में देखें वैक्सी क्यूटिकल वैक्सी क्यूटिकल आप लोगों ने पढ़ा था लीफ के ऊपर जो वैक्सी सरफेस होती है आप लीफ को हाथ लगाएं मुलायम सा आपको लगता है तो वो क्यूटिकल की लेयर होती है जो वाटर को कभी बाहर नहीं निकलने देती तो इनके पास जो है वो क्यूटिकल की लेयर थिक होती है यानी इनमें से वाटर लॉस ना होने के बराबर होता है ठीक है उसके बाद इनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं दूसरी बात लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा ठीक है ये दूसरा पॉइंट है जीरो पॉइंट्स के हवाले से दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा ठीक है और तीसरी बात दे हैव डीप रूट्स टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम सॉइल ठीक है कि इनके अंदर जो रूट्स हैं वो काफ़ी गहराई में वहाँ से जाके ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और चौथी बात एक जीरो पॉइंट्स में कुछ पैम कामा सेल्स होते हैं स्टेम्स में और रूट्स में जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को स्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं दीज ऑर्गन्स आर नोन एज सिक्यूलेंट ऑर्गन्स ठीक है और इसकी एग्जांपल्स में आप लोग कैक्टस की एग्जांपल बड़ा मशहूर प्लांट है तो आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट जो तीसरी टाइप है वो हैं हेलोफाइट्स हेलोफाइट्स लिव इन सी वाटर्स ठीक है और ये सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहने वाले प्लांट्स हैं तो साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं तो फिर इनको साल्ट की प्रॉब्लम भी होगी मैन साल्ट सेंटर टू सेल्स प्लांट्स कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव एंड होल्ड लार्ज अमाउंट्स ऑफ साल्ट्स इन वैक्यूल्स ठीक है जब ये आ, इसमें आ, सेल्स में साल्ट्स दाखिल होते हैं तो फिर ये क्या करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्स साल्ट्स को वैक्यूल्स में स्टोर करते हैं और साल्ट्स को अलाउ नहीं करते कि वो बाहर जा सकें ठीक है जब साल्ट बाहर नहीं जाएगा तो अंदर का इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक रहेगा ठीक है और इस तरह से क्या होगा वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ द सेल्स ठीक है क्योंकि वाटर कभी भी हाइपरटोनिक से बाहर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट से बाहर मूव नहीं करता तो इस सूरत में ये वाटर को अपने अंदर मेंटेन रखने के लिए ये प्लांट्स जो होंगे अपने वैक्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट्स को स्टोर रखेंगे उसके रिजल्ट में सी वाटर से भी ज़्यादा सेल के अंदर का सोल्यूशन हाइपरटोनिक होगा और वो वाटर को बाहर मूव नहीं करने देगा ठीक है इसको स्टूडेंट से नीचे आपको नज़र आ रही है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ये आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ी थी इसको कर लीजिएगा ये आपको टेंथ क्लास में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये आपके सामने प्लांट्स की फिगर्स हैं ठीक है तीनों किस्म के प्लांट्स की फिगर आपके सामने ये दिखाई गई है इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन्स के अंदर तो ह्योमोस्टेसिस इन ह्यूमन्स के अंदर जो तीन ऑर्गन हैं मेन स्किन किडनीज एंड लंग्स ठीक है तो उसमें सबसे पहले हम स्किन की बात करेंगे स्किन की दो लेयर्स पे आपको नोट आ सकता है स्किन की दो लेयर्स हैं एपिडर्मिस और डर्मिस ठीक है एपिडर्मिस आउटर प्रोडक्टिव लेयर होती है और इसके साथ कोई इंटरनल ऑर्गन नहीं जुड़ा होता ठीक है लेकिन जो इनर लेयर होती है उसके साथ ब्लड वेसल्स सेंसरी नर्व्स जिनका ताल्लुक हमारे ब्रेन से है स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड ठीक है जो स्वीट जो पसीना और ऑयल एक्सक्रीट करते हैं और हेयर्स एंड फैट सेल ये सारा कुछ इससे अटैच होता है फिर गूस बम्प्स की बात करते हैं जो थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स होती है वो बॉडी को इंसुलेट रखती है गर्म रखती है या अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक उसको जो है वो इन टेम्परेचर के लिहाज से ख़राब नहीं होने देती तो इसके साथ कुछ मसल्स अटैच होते हैं वो मसल्स जो होते हैं वो भी एक ब्लैंकेट बना लेते हैं एक कम्बल की तरह की एक सूरत हाल जो होती है तो उनको गूस बम्प्स कहते हैं ठीक है आपके बुक में उसकी फिगर भी दिखाई गई है ये गूस बम्स की फिगर आपके सामने आ गई है ठीक है तो ये जो छोटे छोटे जो बाल हैं ठीक है जिन्होंने बेसिकली ये मसल्स के साथ अटैच हैं 
तो ये एक ब्लैंकेट की सूरत हाल पैदा कर देते हैं और इससे ये इंसुलेट रखते हैं स्किन को उसके अलावा स्टूडेंट स्किन का एक और फंक्शन भी है स्वेट पैदा करना पसीना हलाना और पसीने के अंदर एक तो फ़ायदा ये होता है कि वेपोरेशन होती है जब पसीना वेपोरेट होगा तो आपने पढ़ा था जहाँ वेपोरेशन होती है वहाँ पे कूलिंग होती है तो हमें कूलिंग का एहसास होगा इसके अलावा मेटाबॉलिक वेस्ट बहुत सारे जो हैं वो पसीने के जरिए से भी बाहर निकल जाते हैं फिर लंग्स के हवाले से हम डिटेल से पिछले चैप्टर में पढ़ते आए हैं उसके बाद स्टूडेंट्स यूरिनरी सिस्टम यूरिनरी सिस्टम में हम लोगों ने एक तो इसको डिफाइन किया ठीक है ये आपके सामने इसकी डेफिनेशन अंडरलाइन हुई हुई है फिर इसके बाद जो इसके पार्ट्स लिखे हुए हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है बोर्ड में आया हुआ है कि इसमें चार पार्ट्स हैं पेयर ऑफ किडनीज पेयर ऑफ यूरेटर्स यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेथ्रा फिर आप लोगों ने कोशिश करनी है इनके फंक्शन जो हैं वो भी प्रिपेयर कर लेने हैं इस पैराग्राफ में लिखे हुए हैं और इसमें यूरेथ्रा की डेफिनेशन भी लिखी हुई है इट्स अ ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्राम यूरिनरी ब्लेडर टू द आउट साइड ऑफ द बॉडी जिसको पेशाब की नाली भी कहा जाता है ठीक है उसके बाद स्टूडेंट हमने पढ़ा था किडनीज़ के हवाले से इसमें आप लोगों के सामने मैंने ये बातें हाईलाइट कर दी हैं जो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछी जा सकती हैं किडनी के हवाले से और एक डेफिनेशन है हाइलस की ठीक है तो आज हम अपने टॉपिक को यहीं पे यहीं तक रखेंगे ठीक है और इन ताला कल जो है हम इस चैप्टर को कम्प्लीट कर लेंगे ठीक है आप लोगों ने जितना भी आपके सामने हाईलाइट करवाया गया इसको फिर से मार्क भी कर लेना है और इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना है ठीक है ताकि कल के लिए भी आपकी प्रिपरेशन हो जाए और फिर इन उससे नेक्स्ट लेसन में आपसे इन ताला बोर्ड के जो क्वेश्चन इस चैप्टर में से आए हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे तो आप लोगों की इस चैप्टर पर ग्रिप अच्छी होगी स्टडी अच्छी होगी तो आपको क्वेश्चन के जब मैं आंसर समझाऊँगा तो इन वो भी आपको ईजिली समझ में आएंगे इन अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़